conjunto dirigido por Mascherano. Llegó ayer viernes, por eso hoy está ocupando un lugar en el banco. Señoras, señores, en marcha el cotejo, movió el verde. Inza Borralde, el viandazo largo al costado. Y aquí está Caprov. Va a ir mano a mano contra Díaz. Se la lleva el ex hombre de River. Corta bien Díaz. Le queda a Caprov que buena bocha y se va. Eh. Se va Quirós, lo tiene. Quirós tiró arriba. El que se impone es Macaño. Qué buena chance. Generó Sarmiento, Leo. Buenísimo. Está habilitado allá. Habilitadísimo, sí. sí. Salieron muy arriba a cortar los dos marcadores centrales de Platense. Ahí dudó. Qué buena está la conducción del ex hombre de Vélez. Le tiró con todo Marinelli de atrás, pero sigue Díaz. Se la lleva el 8. Sujeta Marinelli, bueno, pasa de todo. ¿eh? Tiro libre y será amarilla seguro para Marinelli. De lo mejor de Platense, se la lleva Franco. Buscando al costado y a falta en el camino. ¿eh? Tiro libre y será del Calamar. Le dan con todo lo que tienen a Franco Díaz. No lo pueden parar, ¿eh? como bien marca justo de lo mejor. Porque no solo que se posiciona bien. Han estado este hombre, Fernando Martínez. Se va a cerrar el envío del 10. Sale lejos de Becky. Se queda a mitad de camino. Ahora caía con mucha peligrosidad. Jaquet en el área. Atención que va habilitado con todo. Ronaldo Martínez la bajó. Le queda el gol a Pellegrino. ¡Gol! A ver. Vamos a seguirlo. Ahí va la pelota. Ronaldo Martínez está habilitado. Salta antes, inclusive que Debecki. Debecki calcula mal y Pellegrino está por detrás de la pelota. Es válido, es todo válido. Fíjense que ahí ya no lo ve al arquero. Sale mal, sale a destiempo. Debecki. Y después la pelota le queda, claro, está a Pellegrino. Lo único que pueden interpretar es el brazo extendido. Coincido, sí. Que ahí hay... Él ya no sabe dónde está el arquero. Y de Becky sí que lo tiene de frente. Para mí le calcula mal al salto. Pero lo va a ver, lo llamaron. Y sí, está bien. Ahí, mira. Ahí. Sí. Sí, 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 sí. sí. Puede ser tranquilamente anulado. Exacto, sí, sí, tranquilo. Amén de eso, no quita que salía, fíjense qué mal que salía de Becky, porque no, no llegaba a tocar, a impactar con la pelota o a capturar la pelota. Sí, no, 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 sí, el manotazo sí. es claro, por eso, es claro eso. Hay, hay, Pueden revisar el manotazo. Bueno, bien, a ver qué resuelve el truco. Es falta, le dicen desde el banco de Sarmiento. No hay gol. Anulado el gol entonces la de amarilla, Platense y una amarilla en el aire. Fíjense que ven los marcadores acá, mientras lo siguen atendiendo de Becky, Vélez 1, Colón 0 en algún punto ahí está la amarilla para Ronaldo Martínez en algún punto el gallego Méndez, hoy técnico de Vélez, el tema de la pelota ¿no? porque estaba afuera devuelve ahora Macaño arriba quiere Pellegrino, gana bien se va con todo para el gol ruso corta bien Insaurralde intenta agilizar Platense sobre el desenlace ya de este primer acto Morgantini el que viene por aquí es Russo. Mano a mano contra Gallardo. Se la lleva Russo. Habilitando a Morgantini. Va al centro al área. ¡Está! Lo tuvo Pellegrino. Lo tuvo Mateo Pellegrino. Señoras, señores. De nuevo el 7 bravo de Platense. Pasó a centímetros del caño derecho de Debecki. Esta sí que fue clarísima. ¿eh? La hace muy bien. Se desprende Morgantini. El cabezazo de Pellegrino. ¿eh? Le faltó afinar un poquito la mira. Porque le gana muy bien a Betín el cabezazo. Se va apenas rozando el palo derecho de Tebequi. Y atención, señores, porque esto cambia el mapa de todo. ¿eh? Hay gol de Unión de Santa Fe. Y en este momento Unión de Santa Fe zafa del descenso y lo manda con esta derrota parcial a Colón al descenso. Una jornada espectacular. Realmente no, no pudo llegar. Le dará Ocampo a esa bocha, se va a abrir ese envío al segundo palo, quiere Vázquez, Pellegrino la bajó. Le va quedando a Castro de media vuelta, de Becky, el rebote Betini, la chilena, gol. Gol, Ronaldo, gol. 
¡Qué golazo hizo Ronaldo Martínez! Baila el bicho paraguayo, otra mala salida de De Becky. Se terminaba el primer tiempo y Platense con un golazo de Ronaldo Martínez. Le está ganando 1 a 0 a Sarmiento. Y ahora sí tienen la, re tienen la revancha Platense. Fíjense cómo gana de arriba. En la segunda pelota floja respuesta de De Becky. Y otra vez floja respuesta del ex hombre de San Lorenzo y de Aldo Civi. No llega Marinelli tampoco al cierre para molestarlo a Ronaldo Iván Martínez. Y ahora sí, Platense sobre el cierre del primer tiempo. Se pone 1 a 0 arriba, claro, con todo el cuarto gol. Demostrando toda su categoría, el suelo se barre muy bien, ya que... Ah, bueno, le dice de todo, ¿eh? El cuarto gol en, en esta Copa de la Liga, ¿eh? Claro, Copa sí. de la Liga. Atención que le dijo de todo Vázquez a Quirós. Y se pica el partido, se calienta. Amonestado Mainero. Sí, porque estuvo al borde varias veces sí. de, de, de por ahí dar un paso al costado. Es verdad, tuvo varios vaivenes en el medio. Quería Caprov, metía con todo de nuevo el jaquet. Y será amonestado Caprov. Pellegrino que gana buscando a campo. Devuelve Bettini. El pecho de Caprov. Y la falta desde atrás de Jaquet. Último segundo ya de este entretenido primer tiempo. Y Jaquet que le devolvió a Caprov. Sí, sí, claro. Paredes que intenta agilizar. Tocan corto. Con Bettini. Paredes. A la marca va Pellegrino, la tiene Paredes, devuelve a campo contrario, Caprov que no llega, el que sí aparece es Marinelli. Gana Alan, le queda Mainero, amplía ahora con Gallardo, se ha pasado poco al ataque. Nahuel, se la lleva Alex River, habilitando a Mainero, se va, eh. se mete al área, Mainero lo tiene. Mainero para el gol, sigue Mainero, tiró, Macaño enorme. Le queda Arismendi, la cuelga el segundo palo, llega Caprov, la saca Jaquet, le queda el rebote a Fernando Martínez que le erró. Ronaldo Martínez y se va a Ocampo eh. atención que queda mal parado Sarmiento se va a Pellegrino mano a mano con Insaurralde buen cruce el ex hombre de Boca Juniors que es inteligente encima inserta la pelota al campo, ah, bueno le dice de todo campo cuando el árbitro el señor Silvio Truco, señoras, señores hace sonar bien fuerte su silbato y dice que es historia ya el primer tiempo Señoras, señores, el segundo tiempo en marcha. Bueno, se adelantaron demasiado Pellegrino y Don Campo. Que juegue, dice el árbitro. Ya va y andazo buscando a Pellegrino. A Caprov, el que devuelve es Infante. Aguanta bien Ronaldo Martínez. Aunque no estaba allí, Pellegrino se quedó peligrosamente. Paredes se va a campo. Uy, qué patadón de Paredes. Patadón de Paredes que no se está va. molestado, pero lo va a hacer o no roja. Ah, no. Para bueno, mí zafó, es roja eh. esto. Elimina a Gallardo. La tocan corto. Se viene Morgantini. Aquí está Castro. La habilitación buscando a Pellegrino de media vuelta. De Becky el rebote lo tiene Campo el centro atrás de Becky de nuevo. Monumental de Becky. ¿De dónde sacó ese remate Pellegrino Leo? Doble tapada ¿eh? para un arquero que no venía teniendo una buena tarde. Fíjense qué bien que la aguanta sobre Insaurral de Pellegrino. Tremendo el zapatazo que saca. Y después otra vez ante la respuesta, perdón, ante el remate. La respuesta de Becky ante el remate del uruguayo Campo. Y aquí está Campo. Se la pausa al 10, elegante, jugando contra Fontana, se la juega al 10, coloca el centro, buenísimo, Pellegrino, besando el caño izquierdo, la calentura de Mateo Pellegrino que está ganando absolutamente todo. Está ganando de arriba, está ganando en el mano a mano, lo que pasa es que no puede direccionar bien en el primer tiempo, recuerden a aquel centro de Morgantini y el cabezazo apenas desviado. Están todos en el área. Amenazando contra De Becky, va Ocampo al arco. De Becky la mandó hacia el tiro de esquina. No quiso confiarse y atraparla, la mandó directamente al costado. Buena respuesta de Exol Boys con la diestra. Agustino Campo con la zurda. En el área están todos. ¿eh? El centro va de Ruso finalmente al segundo palo. Llega Jaquet libre, el cabezazo está y no llegó Pellegrino. No llegó Mateo Pellegrino. Sigue aproximándose. Paredes. 
ya siendo un volante más casi cuando el equipo tiene la pelota sale bien Fontana se va eh. se va Agustín Fontana la sesión para Caprofe está tapó Macaño notable respuesta de Ramiro Macaño esta vez claro bien Fontana lo encuentra perfecto a Caprof pero claro el remate esquinado buscando el palo derecho de Ma Vázquez Infante al rebote Morgantini Castro en la media luna le da Russo al segundo palo. Llega a Vázquez. Las bajó muy bien. Le queda el gol a Morgantini. De vuelve Caprov. Complementa a Lismendi. Y se va a ir mano a mano con todo Quiroz. Se la va llevando ahora Castro. Había falta contra Castro. Eso dice Truco. Tiro libre y descansa el calamar. Sacando aquella que termina en el remate de Caprov. La combinación junto con Fontana. Este segundo tiempo a Sarmiento más allá que... Platense se ha replegado para liquidarlo de contra. Le ha costado. Arriba quiere con todo Vázquez. Había quedado como nueve. Nacho Vázquez, el control es de Debequi. Sale de Becky, Insaurralde. 24 del segundo tiempo aquí. Y en todas las canchas. En Santa Fe, Unión 1, Tigre 0. En el Sol, Avanzi le gana 1 a 0 a Gimnasia. Y en Liniers, Vélez le gana 3 a 1 a Colón. Por ahora desempate entre el Zabalero y el Lobo. Se viene Arismendi, coloca el centro. Buenísimo, un desvío Morgantini. Y Sarmiento, que hace rato no se acerca, tiene un tiro de esquina. Sí. Lo aguanta Arismendi. Y el rechazo es de Infante. La meten con todo de nuevo. La gana Pico. Le queda Pellegrino. Qué buena. Enorme jugada de Pellegrino. Y encima gana otra amarilla Mateo Pellegrino. Muy buen partido de Pellegrino. Llegando el 20. La filtra Insa Urral de Caprov. Qué buena esta. Se la lleva Mónaco. Habilitado irá Fontana. Sigue Manuel Mónaco. Se equivocó con la descarga. Jaquet. Un muro en el fondo. De la zona platense. Paredes. Mónaco. Fontana de taco. Le queda Quiroga al arco. Macaño. Con mucha seguridad. Controla Ramiro. Rompió el molde. Quiroga. Rematando desde media distancia, hacía rato que Sarmiento no se aproximaba. Controló bien abajo Macaño, sin ningún riesgo, sin ningún problema. Arriba la va a buscar Manuel García. Gana Castro, pico. No llegó Campo. Se vienen dos cambios en el Calamar, divide ahora de Becky. Arriba quiere Infante y gana. El rebote deriva en Franco Díaz, pico. Habilitado, irá a Ocampo. Mónaco, va hacia adelante Manuel. Perseguido bien de cerca. Había falta de Tucker. El tiro libre del verde en la mitad de la cancha. ¿Por qué digo esto eh, cuando hay una amarilla? Es en Santa Fe, donde está el foco. Unión le gana 1 a 0 a Tigre. Sarmiento por ahora. Permanece en primera. Señoras, señores, ganó Platense. Con un golazo de Ronaldo Martínez.